பாமானவர்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற விடயம் இரண்டாம் மொழி ஆஹ் சிங்கள தமிழ் மொழி மூலமானவர்களுக்கான ஆங்கில மொழி மூலமானவர்களுக்கான இரண்டாம் மொழி சிங்கள சோங்க வகுப்பில் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முதற் பகுதி இலக்கண பகுதி முடிந்து விட்டது ஆஹ் இலக்கண பகுதியிலே நாம் அடுத்த கிழமை ஆஹ் நிகழ்கால வாக்கு அமைப்பிலே சில பயிற்சிகளை செய்து அதில் நல்ல நிபுணத்துவம் நல்ல ஒரு ஞானத்தை அறிவை பெற்ற பிறகு நாம் இறந்த கால வாக்கு அமைப்புக்கு எமது கவனத்தை செலுத்தலாம் இப்பொழுது நாம் எமது கவனத்தை செலுத்த முயற்சிப்பது முனைவது கதை பக்கம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிங்களத்துல நிறைய நமக்கு உள்ள பிரச்சனை அமிச்சம் இருக்கா அது பாரு தியமாந்தி நினைக்கிறேன் தியமாந்தி என்ன தியமாந்தின்டா தியமாந்தி தான் அந்த கதையில தலைப்பு மாணிக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் மாணிக்கம் மேனிக்குனாலும் மாணிக்கம் சரியா அப்ப மாணிக்கத்தை விட கொஞ்சம் அப்படி அப்படி பொறுமதி கூடின அந்த இது சின்ன சின்னதா இருக்கும் அது வந்து அந்த கற்கள் தியமாந்தின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த ஏகித கதைய பாக்குறோம்னா நீங்க வந்து ரைட் அப்தா சஹமத் பேரசூட் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறாரு வெரி குட் அப்படித்தான் ஏன்னா அடுத்த கிழமை நம்ம இறந்த காலத்துக்கு எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து குதிக்கணுமோ தெரியாது என்ன அப்தா சஹமத் ரைட் அப்ப நம்ம நீங்க மட்டும் பேரசூட்ல பாஞ்ச நாங்க எல்லாம் என்ன சும்மா ஸ்கூல் பேக் எடுத்துட்டு பாயிரதா செத்து போயிடுவோமே இறந்துடுவோமே அப்ப எங்களுக்கும் கொஞ்சம் பேரசூட்டை நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகேயா அடுத்தவங்களும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாருங்க அக்தா சஹமட் எவ்வளோ ஒரு இதோட ட்ரை பண்றாருண்டு அப்ப இத நீங்களும் எடுக்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் உண்மையா எனக்கு வந்து தெரியாது எதுல போய் எடுக்கணும் அக்தா சஹமட் இத தேவை <laughs> அப்ப இப்ப கதை பக்கத்துக்கு போகலாம் கதையே பாக்குற பிள்ளைகளை நிறைய செவிஞான கல்வின்னு சொல்லுவாங்க சிவஞான அத்தியனை அப்படின்னு சிங்களத்தால சொல்லுவாங்க லிஸ்னிங் ஸ்டடின்னு அப்படின்னா நிறைய ஒரு மொழிய யாருமே வந்து குயிக்கா ஒரு அடிக்கு பேசுறது இல்லை முதலாவது ஒப்சர்வேஷன் அவதானிக்கிறது ஹெஸ்டுக்கு அவதானிக்கிறது பேசுறது எல்லாம் விளங்கும் நமக்கு இந்தியால பேசுறாங்களா விளங்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கிலீஷால பேசுறாங்களா விளங்குற மாதிரி இருக்கும் சிங்களத்தால பேசுறாங்களா இப்ப இப்ப நல்ல ரொம்பவே விளங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப நம்ம மொழிக்கு அண்மித்துட்டோம்னா அர்த்தம் அப்ப அதுக்கு பிறகுதான் பேச ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பிறந்த குழந்தை கூட விளங்காட்டியும் அம்மா அப்பா எல்லாரும் பேசுவாங்க பூ புல்லண்டுவாங்க எண்ட புல்லண்டுவாங்க தங்கம் பொண்ணு செல்வம் அது இது வைதூரிய மரம் அந்த மாணிக்கம் எல்லாத்தையும் அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் விளங்காது ஆனா ஒரு கட்டத்துல மூளை வளர்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்படியா வளர்ந்து வரும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த செவி ஞானம் அப்படி மனசுல போகும் அதுக்கு பிறகுதான் அம்மாண்டு கொஞ்சம் தட்டு தடுமாறி தத்து பித்து பேசிடும் உயிரை போலே காத்திடுவாய் என்னை காக்கும் என் அம்மாவே உன்னை போல் யாருன்று இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு பாடல் எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா அப்ப அந்த அம்மாண்டு தான் சொல்லும் அப்படின்னா முதலாவது அப்படித்தான் ஏதோ ஒரு மொழியில நம்ம அந்த செவியான ஞான கல்வி வரும் அதுக்கப்புறம் மனசுல வரும் அதுக்கு பிறகுதான் பேசுறது இப்ப நீங்க எல்லாம் இப்ப பேசுற லெவல்ல இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இன்னும் நம்ம அதை டெவலப் பண்ணணும் தானே பிள்ளைகளே அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிங்களத்துல ஒரு கதைய சம்பவத்தோட ஒரு விஷுவலோட ஒரு காட்சியோட அது போகக்குள்ள அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு கேஸ் பண்ணலாம் அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்கள் வந்து நீங்க அதை டக்குன்னு பிடிச்சு கொள்ளுவீங்க மனசுல பதியக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அதிகம் அதனாலதான் இதை எடுத்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் பொதி புதிய தொழில்நுட்பம் பெரிய பெரிய இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல எல்லாம் காலேஜ்ல எல்லாம் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் இந்த விஷுவல் ஸ்டடிஸ் தான் இருக்கு ஏன் நம்ம இந்த நம்ம கிளாஸுக்கு இதை சேர்த்து கொள்றது நம்ம பயன்படுத்துறது இதுவும் தொழில்நுட்பம் இதுவும் ஒரு சைட்ல இருந்துட்டு தொழில்நுட்பத்துல தொழில்நுட்பத்துல ஒரு கடை குட்டி பிள்ளையா இருந்துட்டு போட்டுமே இந்த கதை பக்கம் ரைட் கதை பக்கத்துக்கு போவோம் அப்ப தலைப்பு தியமாந்தி என்ன
தியம் அந்த தினம் மாணிக்கம் மகரந்தம் மகரதம் மகரந்தம் மாணிக்கம் எழுதி கொள்ளுங்க பிள்ளைச்சுமா தியமாந்தி நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் சின்ன சின்ன கற்கள் ஆகிக்கும் தியமாந்தி இந்த சூரியனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க சூரியனுக்கு சொல்லக்கூடிய எல்லாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சூரியாண்டு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க சூரியா சொல்லுவாங்க இரண்டு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதாவது சாப்பிடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத இந்த ஊர் தலைவி ஊர் தலைவர் இருவரும் கிடைத்த சொற்ப அந்த புளியம் பழத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த புளியம் முத்துக்களை அஹ் வீட்டின் முன்னாலே வீசி விடுகின்றார்கள் அதிசயம் ஒன்று நிகழ்கிறது அட்டவணை பெரிய புளிய மரம் ஒன்று முளைத்து பெருசாகி விடிய முந்தி பெரிய மரமாகி விட்டது புதினந்தானே அந்த மரத்தில் புளியம் பழங்களும் காய்த்து புழுங்கின சியம்பலாண்டா புளியம் பழம் எழுதினம் தானே அது புதினப்பட்டுதின பட்டு இந்த ஒரு தலைவி இந்த கமராளோட வைஃப் மகாத்யா அத்தான் அப்படின்னு கத்தினான் மர தலப்புல இருந்து போகுது திட்டம் இருக்கு வாட் இஸ் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் கொஞ்சம் இறங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இது என்ன பழைய ரெக்கார்ட் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கு ஒன் மினிட் சரி திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுவோம் கதையை போட்ட ஒரே பிரச்சனை தானே கோளாறு காரணமாக அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பெரிய அந்த காய்த்து புளியம் பழங்கள் காய்த்து கொள்கின்ற பெரிய புளிய மரத்தை கண்டு அவங்க விஷ்மை அட்ட பார்த்து வேணுமா விஷ்மை அண்டா புதுமை அண்டா அதிசயம் ஆச்சரியம் அர்த்தம் அதை நீங்க எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரோட்ல ஏறுற மாதிரி ஒரு தலைவர் ஏறுறாரு புளிய மரத்துக்கு பாருங்க மரத்தில் ஏறி பறித்த அந்த புளியம் பழங்களை இருவரும் மகிழ்ச்சியாக சாப்பிடலானார்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் அதனை இரண்டாக உடைக்கும் பொழுது சியம்பலா திக்கட்ட கடனை விட்ட ஏ கொல்லம் தேக்கே இதா புதுமை சாகித்த தயா அந்த புளியம் பழத்தை இரண்டாக உடைக்கும் பொழுது ஒரு அதிசயம் அவர்களுக்கு தெரிந்தது இங்க பாருங்க அத்தான் புளியம் பழத்துக்குள்ளே ஒரு தியமந்தி டைமண்ட் சொல்லுவாங்க பவலம் பிள்ளைகளே தியமந்தின்டா வைரம் பவலம் ஏன்னா பவலம் நினைக்கிறேன் பவலம் எழுதி கொள்ளுங்க அப்ப தியமந்தின்டா பவலம் இப்ப நம்ம புரிஞ்சு போன விஷயத்த இல்ல அப்ப இல்ல அப்ப எழுதிட்டீங்களா பிள்ளைகளே தியமந்தின்டா பவலம் 
மெனிக்குண்டாதான் மாணிக்கம் பாருங்க பவளம் மணிக்கு மாணிக்கம் வைத்தூரியம் மரம் இது போல இருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அது மாணிக்க வியாபாரிகளுக்கு தான் தெரியும் என்ற ஃப்ரெண்ட் ஒன்று இருக்கிறார் நான் கேட்டு சொல்றேன் மாணிக்க வியாபாரி மீனாட்சி நான் கேட்டு சொல்றேன் ஓகே இப்ப எழுதிட்டீங்களா பவளம் உடைக்கின்ற எல்லா புளியம் பழத்துக்குள்ளையும் பவளம் இந்த டைமண்ட் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிந்தது கமராள மகாத்மிய சகா கமராள மகாத்மிய கொல்லும் எக்ஸ் கிரகான்னு பட்டங்காத்தா ஆகவே இவர்கள் இவ்வாறு உடைத்து உடைத்து பெற்ற அனைத்து இந்த டைமண்ட்ஸ்களையும் தியமந்தி எல்லாம் சேர்க்கலானார்கள் விற்பனை செய்து இந்த ஊர் தலைவர் தனக்கு தேவையான பொருட்கள் உணவு பொருட்கள் பானங்கள் அனைத்தையும் வாங்கி வந்தார் இரவு நேரமாகும் பொழுது நள்ளிரவாகும் பொழுது ஒரு பலத்த மலை ஆரம்பித்தது ஊர் தலைவர் தலைவி தென்னமால மகாத்மிய சகா மகாத்மியா தென்னம் வந்துட்டம குரோவா குரோவா கேது துளை நிதாகன்னவா இத்தகுட்ட முழு பரிசரையமா குரோவனவா கேது துளை குரோவனம் ஒச்சர தருணாதி கேனவனா மிதுலி மததி புல சீலா தான் கடாகின தீம ஒச்சர தருணு இத மே குணாட்டுவ யாலகே கிரஹஸ்த பரிசரே தீபுனு மே லகு சியமலா கஹ பவா சுலங்கட தராக அன்ன பேர்வ வேட்டினவா அப்படின்றா இந்த பலத்த மலை காற்று காரணமாக இந்த பெரிய புளிய மரம் உடைந்து கீழே விழுகின்றது மகாத்மிய வீழ்ந்திருப்பதை பார்த்து அவர்கள் கவலைப்பட்டார்கள் துகட பார்த்துனான கவலைப்பட்டார்கள் அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயத்த மிஸ் ஆகிட்டேன் குணாட்டு வண்டா அந்த புயல் மலை அப்படின்னு அர்த்தம் குணாட்டு வேண்டா புயல் மலை புயலுடன் கூட்டிய காற்றுடன் கூடிய பலத்த மலைக்கு குணாட்டு வண்டு சொல்லுவாங்க வெசன நீங்க எழுதிருப்பீங்க பிள்ளைகளை வெச எழுதுறீங்களா சொல்லுங்க சுலங்கட காற்று தத சுலங்கடாப்ப பெரிய லாயன் வரும் மோர் தத்திய லாயன் இந்த சுலாங் தத சுலங்கடா சுலங்கடா காற்று நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க சுலங்கடா காற்று தத சுலங்கடா புயல் காற்றை விட வேகமாக வீசக்கூடியது புயல் தத சுலாங் ஓகேயா சுலி சுலாங் அது என்ன சுலி சுலாங் சுலி சுலாங்டா சூறாவளி சுழல் காட்டு டோனாடு கடும் புயலுடன் கூடிய மலை அதுக்கு தான் இந்த குணா இந்த புளிய மரம் எழுந்திருக்கு 
கடும் புயலுடன் கூடிய மலையில் எழுதி கொள்ளுங்க அதுக்கு புனாட்டு வந்து தனி சொல்லுல சிங்களத்துல சொல்லுவாங்க குறவனவாண்டா ஆஹாச குறவனவாண்டா என்ன வானம் இடி இடிக்கிறது இடி இடிக்கிறதுக்கு குறவனவாண்டு சொல்றது கொரட்ட விட்டுறதுக்கு என்ன சொல்றது ஆச குறவனவாண்டா வானம் இடி இடிக்கிறது கமரால குறவனவாண்டு ஒரு தலைவர் குரட்டை விடுகின்றார் குரட்டைக்கு வந்து குறவனவாண்டு சொல்லுவாங்க என்ன செய்யறது ஆசையா பார்த்த இந்த மரம் ஒரு நாள்லயே விழுந்துட்டுது அப்ப அந்த ஊர் தலைவர் சொல்றாரு இப்ப ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு மிஞ்சில்லையே இதுல உள்ள புளியம்பழத்தெல்லாம் பிச்சு ஆஞ்சி அத ரெண்டு ரெண்டா உடைச்சு அதுல உள்ள மாணிக்கங்களை எல்லாம் எடுத்து பவளங்கள் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் விற்று பணத்தை பெற்று வாழ்வோம் சின்ன வீட்டோ வீடோனையும் கட்டி கொள்வோம்னு சொல்றாங்க கேக்னா வீடு வீட்டுக்கு ஒத்த கருத்து ஒரு வீட்டையாவதுன்னா அனைத்தும் ஒரு கனவாக தோன்றி மறைந்து விட்டனவே அப்படின்னு இந்த ஒரு தலைவர் கவலைப்படுகின்றாரு கனவுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க சிங்களத்துல சில மனிதர்கள் இருக்கிறது சிகின லோக்கியக்க சில மனிதர்கள் இருக்கிறது கனவு உலகத்தில் அதுக்கு சிகின லோக்க என்று சொல்லுவாங்க என்ன லோக்க சிகின லோக்க கனவு உலகம் கனவு உலகம் தன் முரசூரன வச்ச பட்டங்கண்ணைக்கு அப்பிட்ட ஆய கூறு வேண்டும் பட்டங்கண்ட குழுவானே நேதாமினி செய்வோம் அதுதானே நம்ம வாழ்வாதாரம் ஜீவனோபாயம் அதை செஞ்சு சீமிக்க பார்ப்போம் அப்படின்னு இந்த ஊர் தலைவர் சொல்றார் இப்ப இந்த புளிய மரத்துட உதவியால நாம் சேர்த்து கொண்ட பணமும் கொஞ்சம் நம்மளோட மிருசு தானே பிகிட்டா என்ன சியம்பலா காகை பிகிட்டு இக்க தூ முதலா காப்பிலாங்க முதல் டிகா காப்பிலாங்க தீயனவா நீ இது கீழா கீயனவா மீ கமரால மகாத்மியா பிகிட்ட என்று சொல்றது உதவி புளிய மரத்தின் உதவியால நாம் இந்த மாணிக்கம் கொஞ்சம் சல்லி கொஞ்சம் சேர்த்து வைத்தோம் அல்லவா 
அந்த பணத்தை இப்பொழுது வாழ்வாதாரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம் பிகிட்டண்டா உதவி அப்பி கும்புரு கோவித்தன் பட்டாங்கரகன் மே கும்புரு கோவித்தன் சரியான தமிழ் கருத்து சொல்லுங்க கும்புரு கோவித்தன் என்ன வயல் வேளாண்மை வெரி குட் எக்ஸலன் எழுதி கொள்ளுங்க வயல் நெற்பயிற்சு சொல்லலாம் கும்புரு கோவித்தண்டா நெல் வேளாண்மை கும்புரு கோவித்தன் அனாகத்தான <laughs> அப்படின்னா இந்த விழுந்த இந்த புளிய மரத்தை எண்ணி கொண்டு கவலைப்படாது அவளு அவர்களுக்கு கைவிட்டு போன கை நழுவி சென்ற இந்த பவளம் டயமண்ட்ஸ் ஆணிக்கங்கள் எல்லாம் பற்றி கவலைப்படாது விவசாயம் செய்து நாம் பிழைப்போம் அப்படின்னு வாழ்க்கையில முன்னோக்கி போறாங்க நேர்முனை சிந்தனையோட அதுக்கு பாசிட்டிவ் திங்கிங் சொல்லுவாங்க தனாத்மக சிந்தனைய இப்படி விவசாயத்தை மேற்கொண்டு சீவிக்க ஆரம்பித்த இவர்களின் வாழ்க்கை வாழ்க்கை ஓட்டம் மாற ஆரம்பித்தது காலம் கடந்து போயின சில காலங்கள் கழிந்தன இந்த காலத்தில் உள்ள அந்த வறட்சி எல்லாம் போய் வசந்த காலையமே கமட்ட உதாவினவா வசந்த காலைய அப்படின்னா வசந்த காலம் வசாந்த காலைய அப்படின்னா வறட்சி போய் செழிப்பான காலம் வசந்த காலம் சொல்லுவாங்க தமிழ்லயும் வசந்த காலம் தான் வசந்த கால பணிகளிலே அப்படின்னு பாட்டெல்லாம் போயிருக்குன்ன வசந்த காலைய வசந்த காலம் அப்படின்னு வறட்சி காலம் நீங்கி வசந்த காலம் வாழ்க்கையில் வரல ஆரம்பித்தது பெருமதியான பொருட்கள் கிடைத்து திடீர்னு இல்லாமைக்கு போயிடுமா அதை நினைத்து கவலைப்படப்படாதாம் என்னாக்குதா சமர் சொல்லுங்க மரங்கள்ல அப்படியே கொழுந்து விட்டு செழிப்பா முழு அப்படி பச்சை பசையில் என்று உள்ள காலம் அப்ப தமிழ்ல நான் நினைக்கிறேன் இலை தளிர் காலம் நினைக்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல வந்து வின்டர்னு சொல்லுவாங்க சமரா வின்டரா உம் அப்படின்னா செழிப்பான காலம் ஆஹ் பச்சை பசையில் என்று செழிப்பான காலம் சரி அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த வட்டினா தேவால் ஜீவித்திட்ட வட்டினா தேவால் முகத்திங் லபிலா முகத்திங் வினா நெத்திவி அண்ணன் போடுவாங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில மிக பெருமதியான விஷயங்கள் நமக்கு திடீர்னு கிடைச்சி திடீர்னு இல்லாம போயிடுமா மனம் தளரப்படாதுன்னு சொல்றாங்க வட்டினா தேவால் வட்டினாண்டா பெருமதிமிக்கவைகள் 
நீங்க சிலரை பார்த்திருப்பீங்க திடீர்னு எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் திடீர்னு அதெல்லாம் இல்லாம போயிடும் நட்ரோட்டுக்கு வந்துருவாங்க சுனாமி வந்துடுச்சு சுனாமி வந்துடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி எத்தனாம் ஆண்டு அக்தா சாமண்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும் சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு நான் ஒரு நாள் முந்தி சொல்லிட்டேன் போல இருபத்தி ஆறு அதுல மாட மாளிகையில வாழ்ந்தவங்க கார் வாகனங்கள் எல்லாம் வச்சு ஓடினவங்க பட்டம் பதவி நான்கு அகங்காரத்தோட ஓடினவங்க பாடினவங்க ஆடினவங்க ஏழைகளாக வாழ்ந்தவங்க எல்லாரும் அத உலர் உணவு பொதிகளை பெற்றுக்கொண்டு வயிற்று நிரப்புறதுக்காக வேண்டி ஒரே போலில நின்றாங்களா இல்லையா வாழ்க்கையில கிடைக்கிறது என்றும் நிலையானது அல்ல எல்லாம் தற்காலிகமே சியலுதே தாவ காலிக்காய் தாவ காலிக்காய் எழுதி கொள்ளுங்க தற்காலிகமானது சியலுதே தாவ காலிக்காய்னா எல்லாம் தற்காலிகமானவையே எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை அப்ப கதை அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அப்ப இருக்கிற சொற்ப காலத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் கம்சியா சொல்லுங்க அக்தாசா மட் சொல்லுங்க நீங்கதான் சொல்லுவீங்க அப்ப இருக்கிற இந்த சொற்ப காலத்தை என்ன செய்யணும் சரியா பயன்படுத்தணும் சரியா பயன்படுத்தணும் ஓகே வெரி குட் கம்சியா எப்படி எப்படி சரியா பயன்படுத்தலாம் ஒரு சரிய சொல்லுங்க அதாவது இருக்கிற சொற்ப காலத்தை நல்ல விடயங்கள்ல திங் தகாம் அப்படின்டா திங் தகாம்டா தான தர்மங்கள் கொடுக்கிறது தான தர்மங்கள் கொடுத்து நல்ல செயற்பாடுகள்ல ஈடுபட்டு நாலு பேருக்கு உதவி செய்து நாலு பேர் போற்ற மாதிரி நாலு பேர் சந்தோஷமா துக்கமா உங்களை சுமந்து போற மாதிரி இறந்த பிறகு வாழன் நான் சொன்னது ஓகேயா ஆ அக்தா சாம ஹம்தா நவீன் கோபிஷா ஓகே தானே அப்ப அந்த தாவ காலிக்காய் அப்படி தற்காலிக வாழ்க்கையில நம்ம செய்யற நிலையான தர்மங்கள் நிலைத்து நிற்கும் நம்ம இறந்தாலும் நம்மட பேர் வந்து உலகத்துல வாழும் ஓகே அற்புதமான ஒரு கதை தான் இது ஒரு கற்பனை சார்ந்த கதையா இருந்தாலும் இது வாழ்க்கைக்கு ஏதோ ஒரு விடயத்தை நமக்கு புகட்டுது என்ன வர்றது வரட்டும் போறது போட்டோம் நாம வாழ்க்கையில போக வேண்டியதான் சில நேரம் எக்ஸாம்ல மார்க்ஸ் குறையும் கூடும் ஆஹ் கூடி நடத்துக்காக வேண்டி சந்தோஷப்பட்டு அளவு மீறி அளவுக்கு மீறின சந்தோஷம் அது தேவையில்லை குறைஞ்சண்டு அழுது கொண்டு சாப்பிடாமைக்கு குடிக்காமைக்கு தூங்காமைக்கு தேவையில்லை எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாடல் வரை ஞாபகம் வந்துச்சு அவ்வளவுதான் சாரி அவ்வளவுதான் கதை பக்கம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த கிழமை வேற ஒரு கதையை பார்க்கலாம்